，来了。找我什么事儿？怎么了，这副鬼样子？没事，关门了。哎，等等。啊？你手怎么了？哇！你这是要造反吗？谁让你进来的？哎。你你找我干嘛？本来有事儿，现在没事儿了。什么事儿、啊？你不是说让我调查那个人的来头吗？查到了，并没有。没有你来干什么？杨丽说再给他点时间，必须要一整天才行。最多再一个晚上，不能再多了。坐下。你怎么还随身携带这些东西啊？当然了，作为我们这种经常受伤的人来说，受伤啊，就和吃饭一样。我从小是和养父一起长大的，养父身体不好，所以我就一直照顾他。你的手怎么划破了？我妈妈说了，我是随时随地都会受伤的人，必须带在身上。你说也真是奇了怪了，我五岁之前的一点记忆都没有。你说是不是让脑子给烧坏了？现在看来的话，应该是这样。哼，怎么了？心情好了？啊？我那是故意给你留一个口子，让你讽刺我。没想到你还真钻进来，哎，我这种牺牲小我成就大我的精神，真是感动天感动地啊！你呀、啊，要是真有这么好的精神的话，倒不如赶紧去查我需要的东西了。我说你们女人还真是翻脸比翻书还快啊！才知道。哼，拿人手短，走了。来了，怎么才来啊你？这有事儿吗？这，是要打听怎么样了？切，能让我杨丽包打听的就你了，哥。行行行行行行，你最厉害，说事儿。行什么行啊？你看你这态度。别废话啊，说事儿。我就不说。哎，你们俩过来。
吗？两分钟之内把箱子送到我房间。真是穷人丈夫，他是不知道该怎么做了吧？确实太过分了，孙姐，你没受伤吧？夏哥，我没事儿，嗯，就是淋了点水。这口气我是咽不下去，不就是个小丫头片子吗？我不信我治不了她是吧？是。哎，是什么事？你别告诉我，你要对一个小女生动手啊？她都耀武扬威到这个地步了，是男人就不应该再忍下去。但人家是一个小女生啊，你。你弟妹都被欺负成这样了，不应该该出手时就出手吗？干就完了。没事。这个，你想什么呢？是不是我认识的夏雨晴呢？哦，你是不是怕那个马可爱？谁怕他呀？你疯了吧你？哼，去就去，看我一出手，还有他什么事？夏雨晴呢？不知道，马总。马总，早上好。夏雨晴人呢？我也不知道，他们不让我跟你说，不让说就是知道了。马总，其实这件事情我不知道怎么跟你说，他们不让我跟着。不过我要跟你说了，千万别说是我说的，快说。他们可能在于甜甜那层楼上。于甜甜，对。就是这两天来了之后，把整个酒店每个部门都折腾了一遍的那个女客人，他们去找于甜甜干什么？其实不瞒你说，昨天于甜甜她刁难我，让我全身湿透了还在干活，一个房间打扫了四个小时。杨丽她气不过，就找夏哥帮忙说说了教训。什么？不是马总，这件事情你也别生气。于甜甜，她就是我们之前酒店的一个前台，她这次回来一定不安好心。她以前是谁并不重要，重要的是她现在是我们这家最尊贵的客人。如果这件事情他们被投诉了，他们两个可以直接离开酒店了。马总，还有，如果这一次夏雨晴跟杨丽给酒店惹出什么麻烦，你也有连带责任。